ஹாய் வெல்கம் டு சரஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி புளி சாதம் ஸ்கூலுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு டூர் போனால் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ரெசிபி கோயிலில் செய்கிற புளி சாதம் மாதிரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நிறைய பேருக்கு அந்த டேஸ்ட் வரலையே அப்படின்னு யோசனையாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக கோயில் புளி சாதம் டேஸ்ட்டில் நம்ம இன்றைக்கி இந்த புளி சாதம் ரெசிப்பியை பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எலுமிச்சம்பழ சைஸ்க்கு புளி எடுத்துக்கோங்க நான் உங்களுக்கு அளவு தெரியணுன்றதுக்கோசம் உருட்டி போட்டிருக்கேன் புளியை இதில் ஒரு டம்ளர் நல்ல சுடு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க புளியை வந்து நல்லா உடச்சி விட்டுடணும் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்தா புளி ஈஸியாக கரப்படும் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி இதை ஒரு ஓரமாக வச்சுடுங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பொறுத்து கரைச்சிக்கலாம் புளி சாதம் பொடி செய்கிறதுக்கு இந்த நாலு இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை ரெண்டு டீஸ்பூன் வெள்ளை எள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா ரெண்டு டீஸ்பூன் வெந்தயம் எட்டுலேருந்து பத்து அளவுக்கு காஞ்ச மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இப்போது அடிக்கணமான ஒரு தவா எடுத்து அது சிம்பில் வச்சுக்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் எள்ளை வறுத்து எடுத்துட எலு லைட்டாக நம்மளுக்கு டப்பு டப்புன்னு வெடிக்கும் அந்த வெடிக்கிற சத்தம் வர வரைக்கும் வறுத்துட்டா போதும் இப்போ இது நல்லா வறுப்பட்டு எடுத்து இதை தனியாக எடுத்து வச்சு ஆற வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அதே தவால தனியாக வெந்தயம் காஞ்ச மிளகா இது முழுத்தையும் ஒன்றா போட்டு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த பொருள்லாம் வறுக்கும் போது அடுப்பு நல்ல சிம்மில் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா வறுப்பட்டு எடுத்து கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போயும் இது தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ எள்ளையும் எரியும் தனித்தனியாக ஆற வச்சு வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இதை தனித்தனியாக மிக்சியில் போட்டு பிடிச்சி வச்சுக்கணும் ஒன்றா சேர்த்து பிடிச்சிடக்கூடாது ஏன்னா எள்ளில் இருக்கிற எண்ணெய் வந்து அந்த இதில் பட்டு சரியாக அறப்படாமல் போயிடும் மாதிரி தனித்தனியாக இப்போ பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டாச்சு ஸோ இப்போ புளி கரைச்சல் வந்து எந்த ஒரு டஸ்ட்டு திப்பி இதெல்லாம் இல்லாமல் புளி எவ்வளோ தூரம் திக்காக கரைக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் திக்காக கரைச்சி அதையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ புளி சாதம் பொடியும் ரெடி புளி தண்ணியும் ரெடி ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எப்போ ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிதோ அப்போ இதை பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா புளி சாதம் தாளிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பொடியெலாம் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பண்ணி வச்சு ஒரு ஹேட்டட் கண்டெய்னரில் போட்டு ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் அது நல்லா கெடாமல் இருக்கும் கடையில் நம்ம ரெடிமேடாக வாங்குறத விட இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ நம்ம எப்போ பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ ஈஸியாக எடுத்து பண்ணவும் பண்ணிக்கலாம் வாங்க இப்போ புளி சாதம் தாளிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு கனமான தவாவை போட்டுட்டு தவா நல்லா சூடான உடனே நம்ம ஆறுலேருந்து எட்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றணும் நல்லெண்ணெய் தான் கண்டிப்பாக ஊற்றணும் எண்ணெய் ஜாஸ்தி ஆகிட்டாலும் பிரச்சனையே இல்லை புளி சாதம் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போது ரெண்டு டீஸ்பூன் கடுகு போடுறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்த உடனே நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு போட போகிறோம் கடலை பருப்பு போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்குள்ளேயும் நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இது லைட்டாக வறுப்படும் போதே என்ன பண்ணுறோம் மோர் மிளகா மோர் மிளகா கம்ப்ளீட்டாக ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் அதை விட்டுடலாம் அப்படி ஆனால் காஞ்ச மிளகா கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் நான் வந்து மூணு காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் காஞ்ச மிளகாவை அதிகப்படுத்திக்கலாம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் கூட சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு காரம் கம்மியாக வேணும் அப்படின்றதுக்கோசம் நான் மூணு தான் போட்டிருக்கேன் இந்த மிளகா வந்து வறுப்பட்டவனே இதை தனியாக எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஏன்னா வந்து பருப்பு வறுப்படுற வரைக்கும் விட்டோம்னா இது ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இதை தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் இதை அப்புறமா நான் சேர்த்துருவேன் இப்போ வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு வேர்க்கடலை வேர்க்கடலை எவ்வளோ அதிகமாக சீக்கிரமோ அவ்வளோவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பசங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வறுத்து வேர்க்கடலை உடச்சி போட்டிருக்கேன் அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி சீக்கிரேன் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி நல்லா இதெல்லாம் அந்த கொதிக்கிற எண்ணெயிலே போட்டு நல்லா வறுத்துடணும் அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை நல்லா வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் காய வச்சுருந்தா அந்த எண்ணெயில் போடும்போது சட சடன்னு சவுண்டு வராமல் இருக்கும் 
அதையும் போட்டு நல்லா வறுத்துடுறேன் இப்போ புளி தண்ணி சேர்க்குறோம் புளி கரைக்கும் போதே நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உப்ப போட்டுக்கணும் போட்டு நல்லா வந்து கலைக்கி விட்டுட்டு இப்போ கொதிக்க விட போகிறோம் சில பேர் சாதம் வடிக்கும் போதே உப்பு போட்டு சாதம் வடிப்பாங்க ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா மிளகா அதை இப்போ போட்டு இதோட கலந்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இதை நல்லா வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க விடணும் அப்போ தான் ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக வரும் அது வந்தவனாக காமிக்கிறேன் அதுக்குள்ளே நம்ம இப்போ சாதத்தை வடிச்சுட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கணும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்து அந்த சாதத்து மேலே விட்டு ஆற விட்டோம்னா சாதம் போல போலன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பொடியும் தனித்தனியாக பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா இப்போ இதை ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு புளியோதர பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிச்சிருக்கு இப்போ இது பாருங்கள் ஒரு நல்ல திக் பேஸ்ட் மாதிரி வந்திருக்கு இந்த பதம் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான பதமாக இருக்கும் இப்போ அடுப்பை அணைச்சிடுங்க என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இதில் இந்த பதத்துக்கு எடுத்தால் தான் நம்ம சாதம் பிசையும் போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா அப்படியே ஆற வச்சுட்டு நம்ம பிசைஞ்சிடலாம் சாதத்தில் எதுவும் கட்டிடாத மாதிரி உடச்சி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம அந்த பவுடரை சேர்த்துக்கலாம் பவுடரும் அந்த புளி பேஸ்ட்டும் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் சில பேருக்கு ரொம்ப ஸ்பைஸியாக வேணும் அப்படின்றவங்க நிறைய அந்த பவுடர் சேர்த்துப்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் புளிப்பாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய அந்த பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் அது ஒருத்தர் ஒருத்தர் டேஸ்ட்டை பொறுத்து இருக்கும் இப்போ உப்பு இல்லைனா கூட நீங்கள் உப்பை செக் பண்ணிவிட்டு சால்ட் உப்பை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சாதம் உடையாத மாதிரி மெதுவாக கிளறணும் கொஞ்சம் இந்த பாத்திரத்துலலாம் தண்ணி எதுவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் கெடாமல் இருக்கணும் டூர் போனோன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி கைப்படாமல் இந்த மாதிரி கலரி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த புளி சாத பொடியை வந்து நீங்கள் எப்போயாவது ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பண்ணி ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி புளியை கரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தாலும் புளி சாதம் தாளிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலையாகிடும் புளி எப்படி ஈஸியாக கரைச்சி ஃப்ரி ஃப்ரிட்ஜிரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு இந்த புளி சாதத்துக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்ச சைட் டிஷ் வந்து கண்டிப்பாக பொட்டேட்டோ ஃப்ரை தான் பட் ஆனால் நம்மளால் முடியல ஒரு அவசரமாக இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஒரு சிப்ஸ் வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் இதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ் வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரையாக இருக்கலாம் இல்லைனா சிப்ஸாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி மசால் வடையாக இருக்கலாம் ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மாறும் இப்போ எம்மியான புளி சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு பீட்ரூட் மசால் வடையை சைட் டிஷ்ஷாக பண்ணியிருக்கேன் வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கோசம் இந்த மாதிரி ஒரு சைட் டிஷ் சூஸ் பண்ணேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கொடுங்க மறக்காம என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சரஸ் கிச்சன்